সাইক্লোমেট্রিক চার্ট হচ্ছে যে আমাদের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অনেক বড় একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের ডাটা নেওয়া হয় সাধারণত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম গুলোতে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম গুলোতে আমাদের এই সাইক্লোমেট্রিক চার্ট ইউজ করা হয় এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে তো সাইক্লোমেট্রিক চার্ট আর কিছুই না একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক প্রপার্টিস অফ এয়ার তো বিয়ার দিস সাইক্লোমেট্রিক চার্ট উই ক্যান আইডেন্টিফাই দা ড্রাইভার টেম্পারেচার হোয়াইট বল টেম্পারেচার রিলেটিভ হিউমিডিটি অ্যাপসোলেট হিউমিডিটি অর হিউমিডিটি রেশিও ইউ পয়েন্ট টেম্পারেচার ইত্যাদি অর্থে হ্যান্ড বের করা যায় তো আবার আমরা এনথালপিও বের করতে পারি তো আস্তে আস্তে আমরা এই জিনিসটাই দেখব আজকের পুরো টপিক মানে পুরোটা ভিডিও জুড়ে আমরা হচ্ছে সাইক্লোমেটিক চার্ট নিয়ে থাকবো ওকে তো সাইক্লোমেটিক চার্ট একটা ক্রস প্লটেড চার্ট যেটা আমাদেরকে গ্যাস আর ব্যাপার মিক্সচারের যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো আমরা হচ্ছে জানতে পারি তো এখানে মাল্টিপল এক্সিস আছে তো এখানে অনেক ধরনের এক্সিস মানে মাল্টিপল এক্সিস কে একটা টুরির মধ্যে আনা চেষ্টা করছে এই কারণে হচ্ছে যে জিনিসটা এরকম জিনিসটা বুঝতে পারলে খুব সোজা আছে তো প্রথম দেখাতেই হচ্ছে যে এটার হচ্ছে যে ইমপ্রেশনটা আমাদের কাছে খারাপ যে এটা অনেক ক্রসপ্লটেড আমরা হচ্ছে বুঝতে পারি না তো মোস্ট কমন যে জিনিসটা আছে সাইক্লোমেটিক চার্টের এখানে অনেক ধরনের সাইক্লোমেটিক চার্ট আছে কিন্তু আজকে আমরা হচ্ছে এয়ার আর ওয়াটারের সিস্টেম নিয়ে করব এয়ার অ্যান্ড ওয়াটারের সিস্টেম সাইক্লোমেটিক চার্টটা পড়বো এয়ার অ্যান্ড ওয়াটারের ওকে তো এখানে হচ্ছে যে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট দেওয়া আছে সাইক্লোমেটিক চার্টের রেফারেন্স স্টেট এখানে হচ্ছে যে ওয়াটার এত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এবং ড্রাই এয়ার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এই রেফারেন্স স্টেটের বাইরে যদি যায় তাহলে কিন্তু আচ্ছা এই চার্ট এর ভ্যালু হচ্ছে যে ইউজ করতে পারবো না ওকে দিস ইজ আওয়ার রেফারেন্স স্টেট এটা ধরেই আমরা হচ্ছে যে আগাই তো এই সাইক্লোমেটিক চার্ট অনেক জায়গাতে ইউজ করা হয় আমরা ম্যাথের চ্যাপ্টার এইট এর ম্যাথ গুলোতে দেখবো এবং আমরা থার্মোডাইনামিক্স হচ্ছে যে গেলে দেখব হিউমিডিফিকেশন ড্রাইং এয়ার কন্ডিশনিং প্রসেস ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে হচ্ছে সাইক্লোমেটিক চার্ট ব্যবহার করা হয় তো ফার্স্ট অফ অল আমরা হচ্ছে যে দেখা শুরু করি আর কি ড্রাইভার টেম্পারেচার দেখো এই এক্স এক্সিসে আমাদের কি থাকবে সবসময় ড্রাইভার টেম্পারেচার থাকবে ওকে ড্রাইভার টেম্পারেচারটা কি ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে টেন মাইনাস ফাইভ জিরো পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ ব্লাভ লাভ লাভ আপ টু ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত ওকে এখানে হচ্ছে যে কম মানে আপ টু ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত আছে আমাদের এইট পয়েন্ট ফোর এর ওয়ানে ফিল্টার রুসু বইয়ে হচ্ছে যে ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া আর এইট পয়েন্ট ফোর টুতে संज्ञा लिखी এয়ার টেম্পারেচার এটাই আমাদের ড্রাইভার টেম্পারেচার আর কিছুই না এয়ার টেম্পারেচার আমরা থার্মোমিটার দিয়ে ব্যবহার করতেছি এটাকে ড্রাই বলার কারণ হচ্ছে যে আমার বাল্বটা হচ্ছে যে ড্রাই থাকবে ওকে একটু পরে আমরা হচ্ছে মানে শিক্ত বাল্ব মানে হোয়াইট বাল্ব টেম্পারেচার পড়ব তখন হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমরা আর একটু একটু মডিফাই করার চেষ্টা করবো আপাতত ড্রাইভার টেম্পারেচার কি সেটা বোঝা গেছে ওকে তো ড্রাইভার টেম্পারেচার বুঝলাম এবার আসি আমাদের আরেকটা टेम्पारेचर छोटे जीरो शुरू हो मान प्रत्येक डिस्टेंस हम जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इनक्रिमेंट हो मशार कन्टेंट ओके মশ্চার কন্টেন্ট আমরা পাবো হচ্ছে যে এখানে কেজি পার কেজি ড্রাই এয়ার ওকে এই আকারে পাবো এটা হচ্ছে ড্রাই এয়ার এই জিনিসটা হচ্ছে যে অনেকে ভুল করে যে এখানে টোটাল এয়ার না এখানে হচ্ছে ড্রাই এয়ার এখন আমি যদি মশ্চার অ্যাপসোলিট হিউমিডিটি পাই যেখানে আমার হচ্ছে যে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রির জন্য আমার হচ্ছে যে তিরিশ ডিগ্রির জন্য আমার এই দাগ বরাবর আমি যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে যে আমার অ্যাপসোলিট হিউমিডিটি ওর মশ্চার কন্টেন্ট ওকে আমি সাপোজ ধরলাম যে আমার আচ্ছা আমি ড্রাই এয়ার বলতেছি এখানে আমার মশ্চার কন্টেন্টে ড্রাই এয়ার আছে আর টোটাল এয়ারটা কি আমার 
টোটাল এয়ার হচ্ছে যে ভাই মিক্সচার অফ মিক্সচার অফ ওয়াটার ব্যাপার প্লাস আর হচ্ছে আমার ড্রাই ওয়ার এটাকে ময়েস্ট বলা হয় যেটা আমরা হচ্ছে ময়েস্টার কন্টেন্ট বলি এটাই আমার ময়েস্ট ওকে তো এখন আমার কাছে ধরো আমি অ্যাবসোলিট হিউমিডিটি পাইলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ কেজি ওয়াটার ডিভাইডেড বাই কেজি ড্রাই এয়ার তো এটা দিয়ে আমি কি করব এটা দিয়ে আমি হচ্ছে যে আমার টোটাল এয়ারে কতটুকু পানি আছে সেটা আমি বের করতে পারবো দেখো আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়াটার মানে কি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ কেজি ওয়াটার ডিভাইডেড বাই আমি যদি ধরি আমার এখানে মনে মনে ওয়ান আছে না তো ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ হিউমিড এয়ার না ভাইয়া টোটাল এয়ার তাহলে এইটা দিয়ে আমি যদি ভাগ করি রেশিও জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট কেজি ওয়াটার ডিভাইডেড বাই তার কেজি হিউমিড এয়ার আমি তার হচ্ছে যে পায়ে গেছিলাম তার কি টোটাল এয়ার এর রেসপেক্টে কতটুকু ওয়াটার ব্যাপার আছে আমি পেয়ে গেছি না ভাইয়া এবার আসি রিলেটিভ হিউমিডিটি আমরা রিলেটিভ হিউমিডিটি বলতে যা বুঝি পার্সিয়াল প্রেশার অফ ওয়াটার ডিভাইডেড বাই তার ব্যাপার প্রেশার অফ সেচুরেশন প্রেশার ওকে অ্যাট ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটাই আমরা এই রিলেটিভ হিউমিডিটি জানি তো মানে মোট কথা হচ্ছে যে রিলেটিভ লেভেল অফ হিউমিডিটি কম্পেয়ার টু সেচুরেশন কন্ডিশন ওকে তো সেচুরেশন কন্ডিশনটা কি আমার সেচুরেশন কন্ডিশনটা হচ্ছে ইন হুইচ মিক্সার অফ ব্যাপার অ্যান্ড লিকুইড ক্যান এক্সিস্ট অ্যাট গিভেন টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার ওকে তো আমি সেচুরেশন কন্ডিশনের রিলেটিভ হিউমিডিটি জানি হচ্ছে পার্সিয়াল প্রেশার ডিভাইডেড বাই এটা তো এই জায়গায় আমার দেখো এই যে রিলেটিভ হিউমিডিটি কার্ভ এই যে কার্ভগুলো আছে এই যে আমার কার্ভগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে আমার রিলেটিভ হিউমিডিটি কার্ভ ওকে এইখানে চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্টের জন্য বলে দিছে ষাট পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট এই যে কার্ভগুলো আছে বিশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এগুলো হচ্ছে যে আমার রিলেটিভ হিউমিডিটি কার্ভ ভাইয়া এই রিলেটিভ হিউমিডিটি কার্ভ আর কমপ্লিট সেচুরেশন কার্ভ হচ্ছে যে ভাইয়া এই যে এই এক্সিসটা ওকে কমপ্লিট সেচুরেশন মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলেটিভ হিউমিডিটি ওকে নেক্সটে আমরা যাই সেটা হচ্ছে যে ডিউ পয়েন্ট এবার আসো ডিউ পয়েন্টটা কি আসো ডিউ পয়েন্ট হচ্ছে যে ভাই আমার সেচুরেশন টেম্পারেচার মোট কত এক কথায় সেচুরেশন টেম্পারেচার সেচুরেশন টেম্পারেচার অর্থাৎ যেই টেম্পারেচারে আমার হিউমিড এয়ার বিকাম সেচুরেটেড টি এট হুইচ এখন আমি ভাই আর ডিউ পয়েন্টটা কিভাবে বের করবো আচ্ছা তো এখন আসো আমার ডিউ পয়েন্ট এর জন্য আমি কি করতে পারি ডিউ পয়েন্ট সাপোজ আমার ধরো আমার বলে দেয়া হইলো যে কোশ্চেনে বলে দেয়া হইলো যে এয়ার এট 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
এই পয়েন্ট দিয়ে যায় এই পয়েন্ট দিয়ে যায় এমন একটা লাইন আঁকবো আকসি এই যে দেখো এই যে আমার এই লাইনটা গেছে এবার দেখো তুমি চাইলে এটা হচ্ছে যে ইনক্রিমেন্ট দিয়ে বের করতে পারো কতটুকু ইনক্রিমেন্ট আসছে আর নাইলে ইন্টারপোলেশন করতে পারো ইন্টারপোলেশন তো করতে পারো লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন একটা আমরা শিখছিলাম না লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন তো লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন যদি তুমি করো দেখো এটা টেম্পারেচার গুলো যদি নাও কোন লাইনে গেছে আর এটা কোন লাইনে গেছে দুইটার হচ্ছে টেম্পারেচার তুমি জানো এটা থার্টির জন্য কোন লাইন দিয়ে যাবে তুমি হচ্ছে বের করে নিতে পারবা তো লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করার পরে দেখবা যে তোমার আসছে হিউমিড ভলিউম জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন মিটার কিউব পার কেজি ড্রাই এয়ার তো দেখো এখানে তোমার একক দেয়া আছে হিউমিড ভলিউমের এই একক আছে এখন আমি ভাইয়া হিউমিড ভলিউম দিয়ে কি করব হিউমিড ভলিউম দিয়ে তুমি হচ্ছে যে টোটাল ভলিউম অকুপাইডটা বের করতে পারবা কিভাবে বের করতে পারবা এখন দেখো তোমার কাছে আছে দেখো তুমি এই যে এই পয়েন্টে তোমার অ্যাপসোলিট হিউমিডিটি কত অ্যাপসোলিট হিউমিডিটি অ্যাপসোলিট হিউমিডিটা কি আমার হচ্ছে এই পয়েন্টে মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট অলমোস্ট জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আমি যদি অ্যাপসোলিট হিউমিডিটি লিখি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট কেজি ওয়াটার ডিভাইডেড বাই কেজি ড্রাই এয়ার ওকে এখন আমি যদি ওয়ান কেজি হিউমিড এয়ারের এত ডিগ্রি সেলসিয়াস এত ডিগ্রি রিলেটিভ হিউমিডিটির পার্সপেকটিভে আমি যদি টোটাল ভলিউম বের করতে চাই আমার টোটাল ভলিউম কিভাবে বের করব দেখো ওয়ান কেজি হিউমিড এয়ার নিলাম আমি ইন্টু আমার ওয়ান কেজি ড্রাই এয়ার দ্যাট মিনস আমার এক কেজি ড্রাই এয়ারের রেসপেক্টে আমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট কেজি হিউমিড এয়ার আছে না দ্যাট মিনস আমার এই যে দেখো আমার এপসোলেট হিউমিডিটি এত মানে কি আমার ভাগ করলাম ওকে গুণ করলাম ড্রাই এয়ারের রেসপেক্টে দেন আমি হচ্ছে যে আমি হিউমিড ভলিউম পাইছি কত হিউমিড ভলিউম পাইছি জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন মিটার কিউ পার কেজি ড্রাই এয়ার পাইছি না ভাইয়া তো দেখো কেজি ড্রাই এয়ার কেজি ডে এয়ার বাদ কেজি হিউমিড এয়ার কেজি হিউমিড এয়ার বাদ তার মানে আমার কি থাকে আলটিমেটলি আমি যদি জিরো পয়েন্ট এইট সেভেনকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট দ্বারা ভাগ করি তার আমার কাছে থাকতে যে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স থ্রি মিটার কিউ দ্যাট ইজ আওয়ার টোটাল ভলিউম ওকে তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে সাধারণত টোটাল ভলিউমটাই বের করে নিই আর কি এবার আসি আমার ওয়েট বাল টেম্পারেচার এই যে দেখো ভাইয়া এখানে সুন্দর করে লেখা আছে যে ওয়েট বাল টেম্পারেচারটা কি আসলে ওয়েট বাল টেম্পারেচার হচ্ছে আমার সেচুরেশন টেম্পারেচার যেটা আমি হচ্ছে যে বলছিলাম তো দেখো তোমার ওয়েট বাল টেম্পারেচার আমরা সাধারণত বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ করার জন্য দুইটা থার্মোমিটার ইউজ করি ওকে একটা হচ্ছে যে আমার শুষ্ক আর একটা হচ্ছে যে আমার ভেজা তো একটু আগে আমরা দেখছিলাম ড্রাই বাল টেম্পারেচার এটা আসলে শুষ্ক বাল থার্মোমিটারের জন্য যেটা ইউজ করা হয় সেটা আমরা ইন্টারে পড়ছিলাম তো আর্দ্রতা মিতি একটা টপটার ছিল মানে একটা অঙ্ক ছিল যে আর্দ্রতা মিতি গ্লেসিয়ারের দুপক মনে আছে কিনা জানি না তো আর্দ্রতা মিতিতে দেখবা যে শুষ্ক এবং শিক্ত দুইটা দুই ধরনের বাল্ব ইউজ করা হয় তো শুষ্ক বাল্বটা সাধারণত মানে তোমার শুষ্ক থাকে আর সেটা হচ্ছে ড্রাই থাকে আর যেটা ভিজা সেটা হচ্ছে জলীয় বাষ্প দ্বারা ভেজা থাকে তো এখানে আমি তোমাদের গাতার্থে তোমাদের হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমি ইনক্লুড করে দিচ্ছি এটা বইয়ে আছে তো এখানে হিউমিড এয়ার দিয়ে হচ্ছে যে বাল্ব ইয়া বাল্বটাকে ভেজানো হয় তো যে ভেজা থার্মোমিটার এই থার্মোমিটারের কারণে যে টেম্পারেচারটা পাও সেটাই হচ্ছে যে তোমার ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার ওকে ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার সব সময় একটা কথা মনে রাখবা ওয়েল ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার আমার ক্যান নেভার বি তোমার ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচারটা সবসময় ভাইয়া শুষ্ক মানে ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচার থেকে কম হবে ওকে আর যদি সমান হয় ধরে নি বা সমান হবে তখনই যখন তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেচুরেশন কাজ করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেচুরেশন তখনই আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেচুরেশনে ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার ইজ ইকুয়াল টু ডাই বাল্ব টেম্পারেচার ওকে এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবা এটা হচ্ছে একটা বেসিক ইনফরমেশন ওকে তো এবার আসি আমার বলা আছে যে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থার্টি ডিগ্রি সরি থার্টি পার্সেন্ট রিলেটিভ হিউমিডিটির জন্য আমার ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার কত সেম প্রসিডিউরে আমি তিরিশে যাব তিরিশ থেকে লাইন টানবো রিলেটিভ হিউমিডিটিতে আমার রিলেটিভ হিউমিডিটি এ থেকে লাইন টানবো দেন এই যে আমার এই যে অ্যাক্সেস গুলো আছে এই যে দেখো আমার অ্যাক্সেস গুলো আছে না এই যে এই ক্রস অ্যাক্সেস গুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে যে আমার ওয়েট বাল্বের সেচুরেশনের লাইন আর কি অ্যাক্সেস আর কি তো আমি এই অ্যাক্সেস বরাবর যাব দ্যাট ইজ আওয়ার দ্যাট ইজ আওয়ার হচ্ছে যে ওয়েট বাল্ব সেচুরেশন লাইন ওকে এইখানে গেলাম তো দেখো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো 
আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে যে আমার তুমি চাইলে এটা এই নিচে নামাইতে পারো এই যে এই বরাবর এই যে এই যে টেম্পারেচারটা আছে এটা দেখবা আঠারো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো ওকে এই আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে যে আমার ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার আশা করি বুঝতে পারছো ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার কিভাবে আচ্ছা এবার হচ্ছে অ্যান্থালপি কিভাবে নির্ণয় করবো অ্যান্থালপি অ্যাট সেচুরেশন অ্যান্থালপি অ্যাট সেচুরেশন সেম সেচুরেশন বলতে কি ভাই আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেচুরেশন হয়ে গেছে আমি পঁচিশ ডিগ্রি থেকে সেচুরেশন লাইনে যাব এই যে পঁচিশ ডিগ্রি থেকে সেচুরেশন লাইনে গেছি লাইনে যাওয়ার পর এই যে আমার দেখো এখানে অ্যান্থালপি অ্যাট সেচুরেশন আমি ড্র করে রাখছি এই জিনিসটা এই এক্সিসটা হচ্ছে আমার অ্যান্থালপি এট সেচুরেশন এখানে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট ইনক্রিমেন্ট পাঁচ পাঁচ করে তো এখান থেকে যাওয়ার পর এইখানে যেটা যাব সেইটাই হচ্ছে যে আমার অ্যান্থালপি অ্যাট সেচুরেশন ওকে এই যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমার অ্যান্থালপি এট সেচুরেশন সো সামথিং লাইক দেট সেভেন্টি আসবে আমাদের লাস্ট যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যান্থালপি ডেভিয়েশন অ্যান্থালপি ডেভিয়েশনটা কি আসলে অ্যান্থালপি অফ এয়ার যেটা আমার সেচুরেটেড না সেচুরেটেড না এমন এয়ারের সেচুরেটেড না এমন এয়ারের অ্যান্থালপি নির্ণয় করব আমি ওকে তো এই সাপ একটা উদাহরণ দিই পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দশ পার্সেন্ট হচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি তো একটু আগে আমরা একটু দেখি যে আমার অ্যান্থালপি ডেভিয়েশন কার্প কুলগুলো দেখো এখানে হচ্ছে দেয়া আছে অ্যান্থালপি ডেভিয়েশন এই যে কার্প সেটা হচ্ছে আমার অ্যান্থালপি ডেভিয়েশন এই যে এইটা এই যে আমার রিলেটিভ হিউমিডিটির পাশে যে এই লাইনগুলো আছে এই অ্যান্থালপি ডেভিয়েশনের লাইন এগুলো হচ্ছে যে আমার অ্যান্থালপি ডেভিয়েশনের লাইন তো এবার আসি এবার আসি আমার পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেন পার্সেন্ট রিলেটিভ হিউমিডিটির জন্য আমি কিভাবে লাইন আঁকতে পারি এই যে আমার পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে আমার পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই লাইন থেকে আমি উপরে উঠব এইটা হচ্ছে আমার টেন পার্সেন্ট রিলেটিভ হিউমিডিটির লাইন ওকে তো এই রেসপেক্টে আমি হচ্ছে যে আমি দেখো আমার টোটাল এই রেসপেক্ট থেকে আমার সেচুরেশন ইয়ে কত আমি যদি আমার পঁয়ত্রিশ এবং টেন পার্সেন্ট রিলেটিভ হিউমিডিটির এই লাইন থেকে টানি তাহলে দেখো এই যে এই বরাবর যে লাইনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আমার পঁয়ত্রিশ সেটা হচ্ছে আমার সেচুরেশন অ্যান্থালপি কিন্তু ভাই আমার হচ্ছে যে সেচুরেশন অ্যান্থালপি হচ্ছে যে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু আমার অ্যান্থালপি ডেভিয়েট করছে এটা আমার সেচুরেশন না সেচুরেটেড হয় নাই তো এইটার রেসপেক্টে আমি হচ্ছে যে এরকম একটা কার বাঁকবো এই যে এইটার প্যারালাল মাইনাস এবং জিরো পয়েন্ট সিক্স এর আমি যদি মাঝখানে একটা লাইনটা নি তাহলে সামথিং লাইক দিট ইন্টারপোলেশন করে পাবা তুমি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু তো চৌচল্লিশ দশমিক ফোর ফাইভ এর মতো হচ্ছে যে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে তোমার অ্যান্থালপি ডেভিয়েশনের মাধ্যমে তুমি যেটা বের করছো ওকে সেচুরেটেড না এমন এয়ার এর জন্য তো আশা করি বুঝতে পারছো যে কিভাবে হচ্ছে সাইক্রোমেটিক চার্ট রিড করা হয় দ্যাটস দ্যাটস ইট একটা সিম্পল যদি বুঝতে পারো আর যদি না বুঝো তাহলে হচ্ছে যে একটু জটিল মনে হবে বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো